வணக்கம் நண்பர்களே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சில நேரங்களில் சீக்கிரமாக வேலை செய்யுது ஆனால் சில நேரங்களில் ரொம்ப தாமதமாகுதுங்க ஏன் இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சில பேர் என்னை கேட்குறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவில் பதில் கிடைக்கும் இந்த கேள்வி உங்களுக்கும் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் முதல்ல ஒரு கதை சொல்ல போகிறேங்க ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்குது அதாவது மீன் தொட்டி அதில் ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய மீன் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் சின்ன மீன் இருக்குது பெரிய மீனுக்கு ஒரு ரொம்ப பசி எப்படியாவது அந்த குட்டி மீனை சாப்பிட்றணும் அப்படின்னு பிளான் போட்டுருச்சு நல்ல வேகமாக அந்த குட்டி மீனை நோக்கி பாஞ்சுது அதை பிடிச்சி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மீன் தொட்டியில் நடுவில் ஒரு கண்ணாடி இருக்குது அந்த கண்ணாடியில் மோதி பின்னாடி வந்து விழுந்துருச்சு மீண்டும் அந்த குட்டி மீனை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஆசை வருது மீண்டும் பாஞ்சு போகுது ஆனால் நடுவில் இருக்கிற அந்த கண்ணாடியில் இடித்து கீழே விழுந்துருது தொடர்ந்து ஒரு நாள் முழுக்க இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது எப்படியாவது அந்த குட்டி மீனை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு பாஞ்சு போக ஆனால் அந்த மீன் தொட்டி நடுவில் இருக்கிற கண்ணாடியில் இடித்து பின்னாடி வந்து விழுந்துருது ஒரு நாள் முழுக்க இப்படியே நடக்க 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 அந்த பெரிய மீன் வந்து அப்படியே டயர்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு எத்தனை தடவை தான் அந்த கண்ணாடியில் மோதி மோதி கீழே விழுறது ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே சோர்ந்து இனிமேல் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு உட்காந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் மறுநாள் நடுவில் இருக்கிற கண்ணாடியை எடுத்துட்டாங்க இப்போவும் கூட அந்த பெரிய மீன் இருக்குல்ல அந்த குட்டி மீனை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு கிளம்பி போகலை ஏன் தெரியுமா அங்கே கண்ணாடி இருக்கு அப்படின்றது அந்த பெரிய மீனோட மனசில் ஆணி தரமாக பதிஞ்சிருச்சுங்க ஒரே ஒரு நாள் தான் அங்கே கண்ணாடி இருந்தது அது மோதி பல தடவை கீழே விழுந்துருச்சு மறுநாள் அங்கே நடுவில் கண்ணாடி எதுவுமே இல்லை இருந்தாலும் கூட அந்த பெரிய மீன் என்ன நினச்சிது அங்கே கண்ணாடி இருக்கு எதுக்கு நம்ம இப்போ போய் அங்கே பாஞ்சு போய் அந்த கண்ணாடியில் இடித்து கீழே விழுந்து விழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு அங்கே கண்ணாடி இருக்கு அப்படின்றத ஆணி தரமாக அந்த மீன் நம்புது உணர்வு பூர்வமாக நம்புது அதனால் அந்த பெரிய மீன் அந்த குட்டி மீனை சாப்பிடணும் அப்படின்ற முயற்சியே எடுக்கலை அது ஒரு ஓரமாக சுற்றிட்டு இருந்தது குட்டி மீனுக்கு ஒரே ஜாலி அது பக்கம் ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது இந்த கதையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒன்று புரியுதா நம்ம மனசு இருக்குல்ல ஒரு சில விஷயத்தை ஆணித்தரமாக நம்பிடும் அதை திரும்ப நம்ம திசைக்கு கொண்டு வரணும்னா அதை திசை திருப்பணும்னா அதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தா நீங்கள் பல தடவை ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சுருப்பீங்க தோல்வி அடைஞ்சிருப்பீங்க உடனே நீங்கள் விரக்தி அடைஞ்சிருப்பீங்க அடை இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது நம்ம இவ்வளோ தடவை ட்ரை பண்ணுமே நமக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கவே இல்லையே இனிமேல் நமக்கு இது எதுக்கு தேவையில்லாமல் எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆணி தரமாக நம்ப ஆரம்பிச்சுருவீங்க இனிமேல் எடுக்கிற முயற்சியெல்லாம் வீண் முயற்சி அப்படின்றத நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக நம்ப ஆரம்பிச்சுருவீங்க இந்த எண்ணங்கள் உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சு போயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் திரும்ப முயற்சி எடுக்கவே மாட்டீங்க அந்த குறிக்கோளை நோக்கி போகணும் அப்படின்ற சிந்தனையே உங்களுக்கு வராது ஏன்னா உங்கள் மனசில் ஆணித்தரமாக பதிஞ்சிருச்சு நாம் ஏற்கனவே நிறைய தடவை முயற்சி பண்ணிட்டோம் அது ஒர்க் ஆகாது எனவே இதுக்கு மேலே இது முயற்சி பண்ணுறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்றத நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக ஆணித்தரமாக நம்ப ஆரம்பிச்சுருவீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி மூலமாக நாம் மாற்றணுன்னா இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுங்க உங்களோட இத்தனை வருஷம் ஒரு நம்பிக்கையை இத்தனை வருஷம் ஒரு ஆழமான அந்த உணர்வுகளை மாற்றணுன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் இது கடுமையாக உழைக்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒன்று செஞ்சு வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்க அது என்னவாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் இல்லை பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும் இல்லைனா பெரிய மேடை பேச்சாளர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பல தடவை ட்ரை பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்க அது உங்கள் மனசில் ஆணித்தரமாக பதிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை நீங்கள் சரி செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடுமையாக உழைக்கணும் நீங்கள் மேடை பேச்சாளர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் 
நீங்க உணர்வு பூர்வமா மேலை பேச்சாளர் ஆகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணணுங்க ஏற்கனவே இருக்கிற எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நம்பிக்கையும் மாத்தணும்னா அதை விட அதிகமான உணர்வுகளையும் நம்பிக்கையும் உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணுங்க கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நீங்க நினைச்சது சாத்தியமாகும் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா அந்த உணர்வுகளையும் நம்பிக்கையும் நீங்க அதிகப்படுத்தணும் ஆரம்பத்துல உங்க மனசு இருக்குல்ல அது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு உதவிகரமா இருக்காது அது சொல்லும் நீ வந்து இத்தனை நாள் ட்ரை பண்ணிட்ட எவ்வளவு தடவை ட்ரை பண்ணிட்ட உன்னால மேடையில பேச முடிஞ்சுதா இல்லையே பேசணும்னு நினைச்சாலே நீ நடுங்கி போயிடுறியே இப்ப எதுக்கு உனக்கு இந்த வீண் வேலை லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனா அது இன்னது எல்லாம் தேவையில்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் நீ நம்புவியா நான் சொல்றது நீ கேட்க மாட்டியா அப்படின்னு உங்க மனசு இருக்குல்ல அது வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் உங்க மனசுக்கு உங்க மேல அவ்வளவு ஒரு காதல் எதுக்கு இவன் தேவையில்லாம இதை ட்ரை பண்ணி அதை வந்து தோல்வி அடைஞ்சு மீண்டும் வருத்தம் அடையணும் இதை ட்ரை பண்ணாமே விட்டுடலாமே அப்படின்னு உங்க மேல ஒரு அன்புலையும் உங்க மேல இருக்கிற காதல்லையும் உங்க மேல இருக்கிற ஒரு மரியாதையிலையும் உங்க மனசு அப்படிதாங்க சொல்லும் சரிங்களா ஆரம்பத்துல இப்படிதான் இருக்கும் இதை தாண்டி வந்து ஆகணும் உங்களுக்குள்ள அந்த நம்பிக்கையும் அந்த உணர்வுகளும் ஆணித்தரமா இருக்கணும் என்னால மேடை பேச்சாளர் ஆக முடியும் நான் இத்தனை தடவை வந்து தோத்துட்டேன் இத்தனை தடவை நான் சரிக்கு விழுந்துட்டேன் ஆனா இப்ப நான் நம்புறேன் என்னால முடியும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வுகளையும் அப்படின்ற நம்பிக்கையும் உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணுங்க இது காலதாமதம் ஆகலாம் ஆனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இதை என்னால ஆணித்தரமா சொல்ல முடியும் காலதாமதம் ஆனாலும் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உங்க மனசு விரக்தி அடையக்கூடாது உங்க மனசு வந்து இது வந்து டைம் வேஸ்ட் நீ எதுக்கு இப்ப இவ்வளவு நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட உங்க மனசுக்கு நீங்க தைரியம் சொல்லணும் உங்க மனசுக்கு நீங்க நம்பிக்கை கொடுக்கணும் இல்ல என்னால முடியும் என்னால முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்க மனசுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துல உங்க மனம் அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கும் உதவியாக இருக்கும் உங்களோட குறிக்கோளை உங்களால் அடைய முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்க மேடை பேச்சாளர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக ஆக முடியும் பெரிய பணக்காரன் ஆகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆக முடியும் பல வெற்றிகளை அடையணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அடைய முடியும் காலதாமதம் ஆனாலும் கூட மனம் தோண்டு போகாதீங்க தொடர்ந்து அந்த நம்பிக்கையும் அந்த ஒரு கொழுந்து விட்டு எரியிற அந்த தீ உங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்க எவ்வளோ ஒரு தோல்வி வந்தாலும் எவ்வளோ சர்க்கல்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு உங்களுக்குள்ள வேதனைகள் வந்தாலும் அந்த கொழுந்து விட்டு எரியிற தீயில கொஞ்சம் கூட குறையவே கூடாது அது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் சரி அது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை என்னும் தீ உங்களுக்குள்ள எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உணர்வு பூர்வமா எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு வீதியின் மூலமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நீங்க நினைச்சது கண்டிப்பாக நடக்கும் சரிங்களா என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் இப்போ சொல்ல போகிறத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க என்னால் என் குறிக்கோளை அடைய முடியும் என்னால் என் குறிக்கோளை அடைய முடியும் அப்படின்றத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க உங்களோட எண்ணங்களை உங்களோட உணர்வுகளை இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்துங்க இந்த பிரபஞ்சத்தோட கலக்கட்டும் நீங்கள் நினைச்சது உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் உங்கள் குறிக்கோளை கண்டிப்பாக உங்களால் அடைய முடியும் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் இந்த வீடியோவை பற்றி சொல்லுங்க இந்த சேனலை பற்றி சொல்லுங்க